हेलो स्टूडेंट वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट पार्ट हमने पहले दस क्वेश्चन कर लिए कैसे अप्रोच था कैसे सॉल्व करना था अब आगे बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट पार्ट थर्ड जिसके अंदर हम लोग इससे आने वाले टेन से आने वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे समझेंगे और क्या अप्रोच रहेगा चलिए बढ़ते हैं आगे सेशन की तरफ तो आते हैं बच्चों एक्सरसाइज थ्री हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है मैट्रिक्स की एडिशन कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और क्या क्या मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी थी तो चलिए एक्सरसाइज 3.2 पॉइंट एनसीआरटी डिस्कशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लेट ए एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको जिसके एलिमेंट्स टू फोर थ्री टू दे रखे हैं दूसरा मैट्रिक्स बी दे रखा है जिसके एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं वन थ्री माइनस टू फाइव और एक तीसरा मैट्रिक्स सी भी दे रखा है और यहाँ पर एक कॉमन चीज जो आपको नजर आती है सभी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है अगर सेम ऑर्डर है तो सेम ऑर्डर से पता है क्या क्या चीज समझ में आती है अगर ऑर्डर सेम होता है बच्चों तो हम क्या कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट इक्वल मैट्रिक्स बना सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स मतलब दोनों को इक्वल करके भी काम चला सकते हैं एडिशन कर सकते हैं सब्ट्रेक्शन कर सकते हैं ठीक है मल्टीप्लीकेशन के लिए एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है एम क्रॉस एन और पी क्रॉस क्यू है तो एन और पी को सेम होना पड़ेगा ठीक है वो अलग बात हो गई तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है आपको क्या फाइंड आउट करना है ए प्लस बी फाइंड आउट करना है इसका मतलब अगर ए प्लस बी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैट्रिक्स सेम है मैट्रिक्स बी को क्या करना है ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे ऐड होंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर एड होंगे तो बच्चों मैं यहाँ पर यूटिलाइज कर रहा हूँ और बी को तो मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ बच्चों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या क्या इस्तेमाल होंगे तो इसका टू है और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है बताओ वन दोनों एड हो जाएंगे टू प्लस हो जाएगा नेक्स्ट वन फोर प्लस नेक्स्ट वन थ्री माइनस टू और नेक्स्ट वन टू प्लस फाइव तो ये अगर मैं इसको एग्जैक्ट सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आता है ए प्लस बी मैट्रिक्स आ जाती है जो कि मेरी कहीं ना कहीं क्या होगी बताओ इस जगह इसको लिखा जा सकता है बच्चों और दैट इज थ्री सेवन और दैट इज वन और दैट इज सेवन क्लियर ओके तो ये जो मैट्रिक्स है मेरी ए प्लस बी मैट्रिक्स हो गई पहला आंसर आ गया होगा सबको बहुत सिंपल है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एड करना है एडिशन के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते हो ठीक है तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है क्लियर अब बारी है इसी क्वेश्चन का अगर सेकंड पार्ट किया जाए तो सेकंड पार्ट क्या होगा उसको समझते हैं और कैसे हिट करना है उसको देखते हैं चलो इसको रफ कर रहा हूं मैं हाँ सेकंड वन इज ए माइनस बी अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर आप जानना चाहें बच्चों तो ए माइनस अगर सही मायने में देखें तो मैट्रिक्स अंदर सब्ट्रेक्शन घटाने वाली कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है मैट्रिक्स में जो भी प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन की होती है अब आप बोले सर सब्ट्रेक्शन ऐसे कैसे हो सकता है तो सब्ट्रेक्शन है तो सही लेकिन उसको है ना अलग ढंग से रिप्रेजेंट किया गया है अगर मैं बात करता हूं अगर कोई व्यक्ति बोले कि एट में से फाइव को लेस करो सब्ट्रैक्ट करो और दूसरे व्यक्ति कहता है कि एट में माइनस को एड करो तो इनडायरेक्टली है ना बोलने का तरीका चेंज हो गया जबकि काम तो वही कर रहे हैं अगर एट में अगर मैं ऐड करूं फॉर एग्जांपल एट में मैं क्या ऐड करूं माइनस फाइव को ऐड करूं तो अब मैं इसको एडिशन बोल सकता हूं भैया ये और ये दोनों को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं दूसरा कह रहा है कि एट में से फाइव को क्या कर रहे हैं लेस कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बात तो बराबर ही है तो ये जो मैट्रिक्स के अंदर की खास बात होती है बच्चों ये होती है कि देखो इसमें सब्ट्रेक्शन नाम से कोई प्रॉपर्टी वो बताता नहीं है जो प्रॉपर्टी बताता है वो किसकी होती है एडिशन की इसलिए मैं क्या करूंगा बच्चों सेकंड वाले के अंदर ए तो मेरे को गिवन है ही ऑलरेडी कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि तो क्या है टू फोर थ्री और टू क्लियर अब आप ए माइनस बी करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे माइनस बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे माइनस बी मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट किया जाती है माइनस बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए बी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे माइनस से बी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे माइनस से और ऐसा करने पर B मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ भी मैं क्या इस्तेमाल करूंगा माइनस वन इन टू अब ऑब्जर्व करिए इसको B क्या है वन कॉमा थ्री माइनस टू कॉमा फाइव अब ये मैं कॉन्सेप्चुअली चीजें बता रहा हूँ अदरवाइज मैं इसको स्किप भी कर सकता था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो यहाँ से माइनस किसके बराबर आ गया बच्चों आपके पास ऑब्जर्व करिए माइनस किसके बराबर आ गया भाई माइनस अंदर एंटर हो जाएगा अच्छा मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लीकेशन की वो प्रॉपर्टी आपसे कह रही होती है कि अगर आप क्या कर रहे हैं बच्चों माइनस या कि
एलिमेंट्स में उस के से क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है और डिटर्मिनेंट्स के अंदर ये सब चीजें क्या होगी थोड़ी सी बदल जाएंगी या तो किसी रो में या किसी कॉलम में ये प्रॉपर्टीज हम लोग क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा एलिमेंट्स माइनस वन माइनस थ्री प्लस टू और माइनस फाइव क्लियर ये मेरे पास क्या आ चुका है आ, यहां से टर्म आ चुकी है बच्चों ए माइनस ए आ चुका है और बी आ चुका है ऑलरेडी अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस जगह ए माइनस को अप्लाई करने वाला हूँ ठीक है थोड़ा स्पेस का पंगा है तो इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे राइट साइड में रख देंगे उसको तो राइट साइड में रख देते हैं ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है तो राइट साइड में शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इस जगह तो यहां से ये स्टेप माइनस बी बराबर क्या आ गया बच्चों हमारे पास माइनस वन माइनस थ्री प्लस टू और माइनस फाइव क्लियर है अब आप क्या करेंगे ए माइनस अप्लाई करेंगे तो ए माइनस के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एड करना पड़ेगा टू दैट इज माइनस वन फोर दैट इज माइनस थ्री थ्री दैट इज प्लस टू और दैट इज टू और और दैट वन इज माइनस फाइव क्लियर है अब इसको आप क्या करिए इक्वलेंट करिए ठीक है फाइनलाइज करिए तो फाइनलाइज करते हैं बच्चों तो मैं यहां लिख रहा हूं ए माइनस बी मेरे पास किसके बराबर आया बच्चों ऑब्जर्व करेंगे ए माइनस बी किसके बराबर आया फाइनली ये आ चुका है मेरे पास वन ये आ चुका है वी वन ये फाइव और ये माइनस का थ्री क्लियर है दैट विल बी योर आंसर अब आप बोले सर है ना अगर मैं डायरेक्ट एम एस बी को हटा देता बिल्कुल कटा सकते थे लेकिन है ना कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग करनी होती है ठीक है तो मैंने इनको प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग करा है और इसको आपको सामने एक्सप्लेन किया है तो यहां से आपको दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए क्लियर है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज थर्ड थ्री ए माइनस सी जब हम थ्री ए माइनस सी की तरफ जाएंगे बच्चों तो थ्री ए माइनस सी कैसे फाइंड आउट किया जाएगा उसको देखते हैं अच्छा थ्री ए माइनस सी का मतलब क्या हो जाएगा इनडायरेक्टली थ्री टाइम्स ऑफ ए निकाल लीजिए और माइनस सी निकाल लीजिए दोनों को क्या कर दीजिए एड कर दीजिए यही मतलब होगा कुछ लोग कह रहे हैं सर ए माइनस ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा ए माइनस तो ऐसे लिखा जाएगा ए प्लस ऑफ माइनस बी तो मैंने यही काम किया है बच्चों क्लियर है चलो पढ़ते हैं आगे इसी का थर्ड पार्ट मैं इसको हटा देता हूं यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है बच्चों थ्री ए अगर मुझे थर्ड क्वेश्चन करना है इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करना है थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं दैट इज थ्री ए माइनस सी ठीक है ये फाइंड आउट करना है मुझे थ्री ए माइनस सी थ्री ए माइनस सी फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट थ्री टाइम्स ऑफ ए थ्री टाइम्स ऑफ ए फाइंड आउट करने का मतलब थ्री इन क्या करना पड़ेगा मैट्रिक से क्लियर है अगर थ्री ए निकालना है थ्री ए निकालने का मतलब क्या हो गया मैट्रिक्स ए के अंदर थ्री से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स ए बना लो टू फोर थ्री टू जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बताओ थ्री ए किसके बराबर आ गया आपके पास मैं इधर लिख देता हूँ थ्री ए किसके बराबर आ गया फाइनली आपके पास आ चुका है सिक्स दैट इज ट्वेल्व दैट इज नाइन दैट इज सिक्स क्लियर है तो थ्री आपके पास सिक्स ट्वेल्व नाइन और सिक्स आ गया ना अगला पार्ट क्या करना है आपको माइनस सी फाइंड आउट करना है जब आप माइनस सी फाइंड आउट करेंगे बच्चों तो आप देखेंगे इस जगह से अगर आपको माइनस ऑफ सी फाइंड आउट करना है तो वन माइनस वन इंटू सी करना पड़ेगा जो कि इक्वलेंट हो जाएगा किसके माइनस वन इंटू इससे होगा बताओ सी माइनस टू फाइव थ्री फोर अब यहां से बताओ मुझे तो माइनस सी किसके बराबर आया बच्चों माइनस सी बराबर आ चुका है माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस क्लियर है इस चीज को समझना क्योंकि ना माइनस वन है ना ईच एलिमेंट्स ऑफ दैट्स मैट्रिक्स इससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा और इस कंडीशन में क्या होगा माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या जाएगा ये प्लस का टू माइनस वन इंटू फाइव दैट इज माइनस फाइव माइनस वन इंटू थ्री दैट इज माइनस थ्री माइनस वन इंटू फोर दैट इज माइनस फोर क्लियर है तो ये बात समझ में आगे होगी अब ना फाइनली योर आंसर इज थ्री ए माइनस सी तो थ्री ए माइनस सी का मतलब क्या हो जाएगा थ्री ए प्लस ऑफ माइनस सी क्लियर है ऐसा कर सकते हैं तो बताओ यहां से आप आंसर करिए दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करिए ठीक है तो थ्री टाइम्स ऑफ ए सिक्स माइनस सी का मतलब इधर से टू डायरेक्ट ऐड हो जाएगा क्लियर है नेक्स्ट वन इज ट्वेल्व और इधर से क्या आ जाएगा बताओ मेरे पास माइनस ऑफ फाइव नेक्स्ट वन इज नाइन और ये कितना आ रहा है मेरे पास माइनस थ्री और इधर आ रहा है उधर से आ रहा है सिक्स और ये क्या आएगा माइनस का फोर सबको एक साथ कंबाइन करेंगे तो थ्री ए माइनस सी जो किसके बराबर आया है दैट इज एट सेवन सिक्स और टू क्लियर ये आपको समझ में आ जाना चाहिए तो ये मेरे पास आंसर हो चुका है बच्चों थ्री ए माइनस सी का क्लियर तो यहां से हमने थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का कर लिया है जिसमें अभी तक के अगर तीनों पार्ट्स देखें तो ये शो कर रहा है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स दैट इज ऑल्सो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ठीक है और ये शो कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ स्किलर 
प्रोडक्ट ऑफ स्केलर ठीक है स्केलर एंड एडिशन एंड एडिशन ठीक है और इसके बाद एडिशन वाला खेल है और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली exactly मैट्रिक्स के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट करेगा ए इंटू बी और बी इंटू ए ठीक है ए इंटू बी और बी इंटू ए से आपको पता चलता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ टू मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ये आपको इन्फॉर्मेशन यहां से मिल जाती है ए बी और बी ए बराबर नहीं होते ठीक है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ फोर्थ पार्ट ठीक है बहुत सिंपल बहुत आसान ठीक है और ये क्वेश्चन उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मल्टीप्लीकेशन को अच्छे से नहीं समझा है तो वो यहां से ध्यान दे सकते हैं मुझे फाइंड आउट करना है ए इंटू बी मतलब ए मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई अच्छा ए मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने की पहली शर्त क्या है कि ए की जो अगर आप ऑर्डर देखें तो वो टू क्रॉस टू है और बी का जो ऑर्डर देखें ये ए है ठीक है और बी का जो ऑर्डर देखें वो भी कितना है टू क्रॉस टू क्लियर क्या आपके फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हैं इक्वल हैं तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज पॉसिबल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल ठीक है पॉसिबल है क्लियर है तो यहां से इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो जाएगा और जो आएगा वो ऑर्डर मेरा कहलाएगा भाई ए क्रॉस बी आ जाएगा और ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स के अकॉर्डिंग मेरा क्या होने वाला है ऑर्डर आने वाला है दैट इज टू क्रॉस टू क्लियर ये इन्फॉर्मेशन मैंने एक जस्ट इन्फॉर्मेशन दी है किसके रिगार्डिंग जिनको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के बारे में ज्यादा डिटेल नॉलेज नहीं है ठीक है वो यहां से काम चला सकते हैं चलिए बच्चों इसी को थोड़ा सा और बेहतर किया जाए तो क्या किया जा सकता है अब मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने की प्रॉपर्टीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तो बताओ ये फर्स्ट मैट्रिक्स होती है इसके तो क्या करना है रो इसके तो रोज का और इसके कॉलम्स का क्या होता है मल्टीप्लाई होता है क्लियर है अब ये रोज का आप कंफ्यूज होंगे सर रोज का कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई तो अगर मैं यहां से फर्स्ट रो को अगर कंसीडर करता हूं तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से किससे होगा फर्स्ट कॉलम से कुछ लोग करें सर वो मल्टीप्लाई क्या नंबर ऑफ रोज का नंबर ऑफ कॉलम से नहीं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होगा और इस बात को दिमाग में रखते हुए इसका आंसर मुझे करना है ठीक है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फिर ये चेंज हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम क्लियर है ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी है देन यू विल गेट योर आंसर एज सिंपल ठीक है तो चलिए इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं तो इतना मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया किसके रिगार्डिंग मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ठीक है तो चलिए आते हैं ए मैट्रिक्स तो ए मैट्रिक्स को आपने इधर लिख लिया टू फोर थ्री टू क्लियर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बी मैट्रिक्स की तो बी मैट्रिक्स की जानकारी आपको दे रखी है जो कि क्या है बताओ वन थ्री माइनस टू और फाइव क्लियर अब आप क्या करेंगे देखो यहां से मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका ये मेरी फर्स्ट रो इसका मल्टीप्लाई होगा किसे फर्स्ट कॉलम से अगर समझना चाहो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा क्लियर है और फिर जैसे ही ये आ जाएगा इक्विलेंट और देन इसके बाद किससे होगा नेक्स्ट वन से होगा क्लियर तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीजें समझाऊंगा तो स्टेप नंबर वन के अकॉर्डिंग बताओ क्या होगा टू इंटू वन प्लस फोर इंटू माइनस टू क्लियर तो यहां से मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट्स मेरे को मिल गया है ठीक है नेक्स्ट वन इज टू कॉमा फोर का थ्री कॉमा फाइव वाले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बताओ नेक्स्ट अब देखो सुन बच्चों यहां से ये वाला पोर्शन अब मेरा खत्म हो चुका है अब मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे ठीक है जो लोग नए हैं वो देख लीजिए इस जगह से जिन्होंने प्रॉपर्टीज को अच्छे से नहीं देखा है अब आप इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे ठीक है क्लियर है ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग तो अब मुझे क्या करना है बताओ टू का मल्टीप्लाई थ्री से टू थ्री सा और फोर का मल्टीप्लाई फाइव से फोर फाइव सा तो मेरे पास क्या आ गया बताओ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए वन वन आ गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए वन टू आ गया क्लियर बढ़ते आगे नेक्स्ट अब यही प्रोसेस मुझे किसके साथ करनी पड़ेगी ये फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया है अब किसके साथ जाएंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्लियर है ये बात जितना जल्दी हो सके अपनी आदत में डाल लीजिए बच्चों ठीक है 
थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग सकता है अब मैं इसको चेंज करूँगा टू फोर था इस जगह ठीक है इसको भी मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ जिससे आपके कन्फ्यूजन्स ना हो तो ये मेरा था मैट्रिक्स दैट इज़ टू फोर और ये मेरा क्या था वन माइनस टू और दैट इज़ थ्री फाइव क्लियर समझना अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों इस पूरे किसको लूँगा बताओ कॉलम को लूँगा और फिर पहले मल्टीप्लाई करूँगा किससे इससे और फिर सेकेंड मल्टीप्लाई करूँगा किससे इससे क्लियर है ये बात अपने दिमाग में रखना तो जब ये प्रोसेस होगी तो बताओ क्या होने वाला है थ्री इंटू क्या हो जाएगा बच्चों वन और नेक्स्ट वन इज टू इंटू माइनस टू क्लियर अगला क्या करेंगे बताओ थ्री इंटू थ्री प्लस टू इंटू फाइव और अब जो आया है मेरे पास क्या आया है बच्चों ये ए क्रॉस बी आ गया है जब हम सीखते हैं एज ए बिगिनर सीखते हैं तो चीजें क्या होती हैं बच्चों हमारे पास कुछ लेंदी हो जाती हैं और जब हम इनको सीख जाते हैं तो फिर हमारे लिए क्या हो जाते हैं ये स्टेप्स बहुत इजी हो जाते हैं बताओ क्या होगा फाइनली ये हो चुका है बच्चों टू ये हो चुका है माइनस का एट माइनस का एट और प्लस का टू माइनस का सिक्स क्लियर थ्री टू जा सिक्स फोर फाइव जा ट्वेंटी दैट इज ट्वेंटी सिक्स इधर थ्री माइनस फोर माइनस वन हो गया नाइन टेन नाइनटीन हो गया तो ये मेरा आंसर आ चुका है टू क्रॉस टू रिजल्टेंट मैट्रिक्स थी और इसका वैल्यू भी आ गया तो यहाँ से ए क्रॉस बी आपको समझ में आ गया है तो बारी आती है अब बी क्रॉस ए निकालने की तो बी क्रॉस ए कैसे निकालते हैं ठीक है फटाफट शुरू करते हैं बी क्रॉस ए के लिए ठीक है और यहाँ से कंक्लूजन तैयार करेंगे भाई बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी समान नहीं होता या होता है ये कंक्लूजन मुझे यहाँ से मिल जाएगा ठीक है तो दिक्कत वाली बात नहीं है क्लियर चलो तो इसको मैं हटा देता हूँ चलो तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ That is B cross A. तो सबसे पहले B matrix लिख लिया जाएगा तो B matrix कितना है आपके पास जो है उसको लिख लीजिए वन माइनस टू थ्री फाइव क्लियर नेक्स्ट वन इज ए मैट्रिक्स क्या करेंगे बताओ टू फोर थ्री टू क्लियर नाउ स्टेप नंबर वन फर्स्ट जो पहले वाली मैट्रिक्स होती है बच्चों अगर मैं B cross A कर रहा हूँ ना B cross A कर रहा हूँ तो पहली वाली मैट्रिक्स को मुझे क्या लेना पड़ेगा रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम्स ठीक है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फिर सेकेंड रो कौन से वाले की फर्स्ट वाले की फिर फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा मतलब दूसरी वाली मैट्रिक्स के सिर्फ कॉलम्स का मल्टीप्लाई होगा और फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा रोज का तो ये बात दिमाग में रखना तो स्टार्ट करते हैं भाई इस चीज को आ, समझते हुए ये मैंने बना लिया इस जगह भाई देखो ये मेरा क्या हो गया है ये फर्स्ट रो हो गया इसका मल्टीप्लाई है इसके फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से क्लियर है फिर आगे वाले प्रोसेस में भी इसी तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो फटाफट लिखना शुरू करते हैं यहां से वन इंटू टू एक बार प्रॉपर लिखूंगा आगे चल के स्टेप कटौती की तरफ ध्यान देंगे बच्चों अब थोड़ा सा बोर्ड्स है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं बहुत ज्यादा बिगिनिंग वाली चीजें सीख रहे हैं नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट खत्म हो गया देन आगे वन इंटू एंड देन थ्री इंटू क्लियर है आगे नेक्स्ट माइनस टू इंटू क्या करना पड़ेगा चलो ये वाला पहला वाला खेल का खत्म हो गया अब ये सारा रोल किस पे आ जाएगा ये सारा रोल किसका होगा बच्चों अब मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ ये अब इसका अगला अगला रोल है ना इसका रहेगा इससे और इससे थोड़ा सा आपको है ना ये एरोज कन्फ्यूजिंग लग रहे होंगे लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्लियर ना अब आपको मल्टीप्लाई करना मुझे आंसर बताना है ठीक है क्या आएगा तो मल्टीप्लाई करें माइनस टू करेंगे और फाइव इंटू थ्री क्लियर माइनस टू इंटू फोर एंड देन फाइव इंटू टू क्लियर अब इन सबको क्या करिए एक साथ कंप्रेस कर दीजिए जोड़ दीजिए ऐड कर दीजिए जो भी टर्म्स आपके ऐड हो सकते हैं बाय यूजिंग द बर्ड मास ठीक है तो टू और नाइन कितना हो गया अपने पास इलेवन हो गया और फोर और सिक्स कितना हो गया टेन हो गया माइनस टू माइनस टू करेंगे तो माइनस फोर और फिफ्टीन दट वन इज इलेवन और माइनस टू फोर जा माइनस एट और टेन कितना हो जाएगा अपने पास टू हो जाएगा फाइनली यू विल गेट योर आंसर इलेवन टेन इलेवन टू ठीक है क्लियर तो यहाँ से कॉन्सेप्चुअल पोर्शन भी हो चुका है अब आप इस जगह से एक कंक्लूजन ये भी तैयार कर सकते हैं जो आपको ऑलरेडी बताया गया है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स की ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते ठीक है अभी कभी कभी डेटा पर डिपेंड करता है रिलाई करता है सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते लेकिन आप कंक्लूजन स्टार्ट करेंगे भाई नहीं होंगे क्लियर जब ए और बी टू डिफरेंट मैट्रिक्स हैं 
तो ए क्या आया था अपने पास ए क्रॉस बी का आया था माइनस सिक्स ट्वेंटी सिक्स माइनस वन नाइनटीन और बी क्रॉस ए का आया अपने पास इलेवन टेन और इलेवन टू क्लियर है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन कंप्यूट करिए इसको एडिशन है तो एडिशन के लिए पहली कंडीशन क्या होती है ऑर्डर सेम होना चाहिए ऑर्डर सेम है है बिल्कुल है क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है आपको ये कितना दे रखा है आपको टू क्रॉस टू स्क्वायर मेट्रिक्स है ए बी टू क्रॉस टू तो अब सीधे सीधे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एड कर देंगे खत्म का नहीं ए प्लस ए हो जाएगा बी प्लस बी हो जाएगा माइनस बी प्लस बी हो जाएगा और ए प्लस अगेन ए हो जाएगा और मैं इस कंडीशन को बोलूंगा भाई क्या आ जाएगा मेरे पास ये आ चुका है टू ए आ चुका है टू बी आ चुका है जीरो और ये आ जाएगा टू क्लियर है विजिबल होगा मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी आपको टू ए टू बी जीरो टू ए क्लियर है तो ये मैंने कंप्यूट कर दिया ऐड कर दिया बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन क्या है अब है ना ये जो क्वेश्चंस है ना बच्चों ये मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एलजेवरा इंक्लूड हो रही है ठीक है तो एलजेवरा के साथ ये क्वेश्चन बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से जोर नहीं आना चाहिए तो क्या करें बताओ एड कर दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को तो जैसे ही आप इसको ऐड करना शुरू करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी नेक्स्ट वन इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी नेक्स्ट वन इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी और नेक्स्ट वन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एड किया है अब आपको इतना तो एलजेवरा का कंडीशन पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है या ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है उतना अगर आप जानते हैं चीजों को तो मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं आएगी तो आप क्या करिए इस बार ऐड कर दीजिए तो जैसे ही ऐड करने जाते हैं तो एलजेवरिक जितनी भी आपको है ना एलजेवरिक फॉर्मलिस पता है उनमें से कुछ इस्तेमाल होंगे इस जगह तो इस्तेमाल करते तो ए प्लस का होल स्क्वायर हो गया ये क्या हो चुका है बी प्लस का होल स्क्वायर हो गया ये क्या हो चुका है ए माइनस का होल स्क्वायर हो गया और ये हो चुका है a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसी के साथ ये क्या हो गया क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है इसके आगे आप और इसको छोटा नहीं कर सकते क्लियर है चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या है थर्ड थर्ड क्वेश्चन कह रहा है माइनस वन अच्छा ऑर्डर सेम है बिल्कुल सेम है सर अब मैं जज कर लिया ये है थ्री क्रॉस थ्री और ये है थ्री क्रॉस थ्री तो एडिशन इज पॉसिबल इफ पॉसिबल देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एड ठीक है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में एडिशन करेंगे तो माइनस वन प्लस ट्वेल्व हो जाएगा फोर प्लस सेवन हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस सिक्स हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट वन इज एट प्लस एट हो जाएगा फाइव प्लस जीरो ऐसा नहीं फिफ्टी नहीं होगा ठीक है फाइव प्लस जीरो इज फाइव ठीक है सिक्सटीन प्लस फाइव हो जाएगा नेक्स्ट वन इज टू प्लस थ्री हो जाएगा और एट प्लस टू हो जाएगा और फाइव प्लस फोर हो जाएगा और इनको ऐड कर लेना यू विल गेट योर आंसर तो मेरे हिसाब से है ना इसको मैं फाइनल आंसर ना लिख करके इतना ही छोड़ देता हूँ मच बेटर रहेगा ठीक है कर लेना इसको आगे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन अब है ना ये फोर्थ क्वेश्चन देखो मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो सारे तो नंबर चाहे वो रियल है चाहे वो कॉम्प्लेक्स है सारे फंक्शन सभी इंक्लूड हैं सभी एलिमेंट्स बन सकते हैं सभी एलिमेंट्स बन सकते हैं इसी वजह से मैट्रिक्स खास बात हो जाती है कि अगर किसी को मैट्रिक्स से क्वेश्चन करने हैं ना तो आपको सारे फंक्शन का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए क्योंकि टफ क्वेश्चन बनने पर अंदर का जो फंक्शन होता है वो कहीं ना कहीं उससे क्या करता है और ज्यादा टफ बना देता है ठीक है तो हालांकि ये तो फिर भी ईजी है क्यों क्योंकि ना सीधी सीधी मदर आइडेंटिटी लगेगी और जो आप पहले से जानते होंगे तो आप इसको यूटिलाइज करिए क्या आएगा बताओ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्लियर हो गया नेक्स्ट वन इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नेक्स्ट वन इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अब बताओ मुझे इस जगह से अब आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो ट्रिग्नोमेट्री की तो इनिशियल स्टेज की प्रॉपर्टी है जो क्लास नाइन टेंथ में आप सीख जाते हैं बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए और नहीं पता तो भाई इस चीज को अपनी आदत में डालो क्लास इलेवंथ में आप लोगों ने पढ़ा है बहुत डिटेल करके कॉस स्क्वायर ठीटा प्लस साइन स्क्वायर ठीटा किसके बराबर होता है वन के बराबर होता है 
अब चाहे कॉस आगे है चाहे साइन पीछे डजन मैटर ठीक है वो एडिशन है एडिशन में जरूरत पड़ती नहीं है इसका मतलब ये कितना हो चुका है वन ये भी वन ये भी वन और ये भी वन तो इसका मतलब ये मेरी फाइनल मैट्रिक्स बन गई है ठीक है तो इसके एलिमेंट्स रखें वन कोमा वन कोमा वन कोमा वन ठीक है क्लियर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं इस जगह नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन uh, करने का तरीका आपको पता होना चाहिए ये मेरी फर्स्ट रो और ये मेरा फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट ठीक है करो क्या आएगा बताओ जब तो आप ये काम करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा आपके पास ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी क्लियर अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ क्या आ जाएगा अब मल्टीप्लाई बता कैसे हुआ ए इसका इससे होने वाला है क्लियर इस बात को दिमाग में रखना तो क्या हो जाएगा बच्चों ए क्रॉस माइनस बी ओके तो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा और आगे ऐड हो जाएगा बी क्रॉस ए क्लियर ये यहां तक की बात हो गई क्लियर तो ये मेरा फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट्स आ चुके हैं नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई किस होगा इससे होगा बात को दिमाग में रखें क्या हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा प्लस ए क्रॉस बी हो जाएगा नेक्स्ट वन इज माइनस बी और ए का किससे होगा सेम तो माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू प्लस ए ना अप्लाई करिए अप्लाई करिए इस चीज को तो क्या नजर आएगा बताओ आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये नजर आ चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये माइनस ए बी और प्लस ए बी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे दैट्स वाई दैट वैल्यू विल बिकम जीरो ठीक है दैट इज ऑल्सो विल बिकम जीरो ठीक है और ये आ जाएगा आपका माइनस बी स्क्वायर तो इसको मैं एक साथ लिखूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्लियर है तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दैट विल बी योर आंसर क्लियर है ओके okay. यहाँ तक समझ में आ गया होगा होपफुली बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये नोटिस करना है कि बच्चों ये जो मैट्रिक्स आपको दे रखा है ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है थ्री क्रॉस वन इसका ऑर्डर कितना है बच्चों और दैट इज वन क्रॉस थ्री तो आप जब ऑब्जर्व करेंगे इस जगह से तो कॉमन चीजें जो होनी चाहिए वो हैं कॉमन ये वन है ये भी वन है इसका मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो जो मैट्रिक्स है वो क्या होने वाली है आपकी वो मैट्रिक्स होगी बच्चों थ्री क्रॉस थ्री की क्लियर है अब अगर ये थ्री क्रॉस थ्री है तो उसको आप समझदारी से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे ठीक है क्लियर तो बढ़ते हैं इसी जगह से आप क्या करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ठीक है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब वन इंटू क्या होने वाला है टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्लियर है तो वन इंटू थ्री वन इंटू फोर क्लियर नेक्स्ट अब ये फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया अब सेकंड रो के साथ ये सब चीजें एप्लीकेबल होंगी सेकंड रो के साथ अगर जाते हैं तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम क्लियर है वन बाय वन करके टू इंटू टू हो जाएगा टू इंटू थ्री हो जाएगा टू इंटू फोर हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट वन इज अब आप क्या करेंगे बताओ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम ठीक है तो थ्री इंटू क्या हो गया टू थ्री इंटू क्या हो गया थ्री थ्री इंटू क्या हो गया फोर क्लियर है अब ये जो मैट्रिक्स आई है आपके पास क्या ये थ्री क्रॉस थ्री रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई है और इस जगह से आपने क्या कर देना इसका फाइनल आंसर कर देना तो फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका बच्चों वन क्रॉस टू थ्री फोर फोर सिक्स एट सिक्स नाइन ट्वेल्व क्लियर तो आपका ये सेकेंड क्वेश्चन हो चुका है इस जगह से इसका आंसर ही आ जाएगा और इसका ऑर्डर आपने दे दिया थ्री क्रॉस थ्री क्लियर है कैसे आया ये बात भी आपने बता दी है चलो बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ठीक है इसको हटा देता हूँ क्लियर नेक्स्ट इसका एक कॉपी कर लेते हैं हाँ बच्चो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है क्वेश्चन आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है इस मैट्रिक्स को अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं ठीक है ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी ठीक है और ये हमारा कौन सा है रो मैट्रिक्स है ठीक है आप समझने का प्रयास करते हैं इस चीज को तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा इसको समझते हैं सबसे पहले देखिए इसका जो ऑर्डर है वो क्या है इसमें तीन रो है थ्री और एक कॉलम है तो इसका ऑर्डर क्या हो गया थ्री क्रॉस वन हो गया और इस मैट्रिक्स को देखें तो बताओ इसमें कितने कितने रो है एक ही रो है और नंबर ऑफ कॉलम्स आर थ्री 
तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये वन और ये वन दोनों सेम हो गए सेम होना पड़ेगा बिकॉज ऑफ क्योंकि कंडीशंस होती है अगर एम क्रॉस एन एक पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है अपना पी क्रॉस क्यू तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट तभी पॉसिबल हो सकता है बच्चों प्रोडक्ट तभी पॉसिबल हो सकता है जब एन और पी को क्या होना पड़ेगा सेम होना पड़ेगा और जो ऑर्डर आता है वो एम क्रॉस क्यू आता है क्लियर है तो ऑर्डर मेरा एम क्रॉस क्यू आएगा इस जगह से तो जब आप इस बात को देखते हैं बच्चों तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई जो मैट्रिक्स मेरा बनने वाला है इस जगह उसका ऑर्डर क्या आएगा थ्री क्रॉस थ्री आएगा थ्री क्रॉस थ्री का मतलब तीन रो तीन कॉलम नाइन एलिमेंट्स आएंगे कैसे आएंगे आप समझते हैं यहां तरीका क्या होता है तरीका बड़ा सिंपल है बच्चों इस जगह से जब आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा आप जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम करते कैसे हैं हम लोग क्या कर रहे होते हैं इस तरफ से फर्स्ट रो कंसिडर करेंगे फिर सेकेंड रो फिर थर्ड रो ये फर्स्ट रो दूसरे वाले के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है सेकेंड रो दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई होता है अब पहले तो ये फर्स्ट रो तीनों के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा ठीक है एंड देन फिर सेकेंड रो तीनों के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और थर्ड रो तीनों के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो इस बात को आप समझते हैं तो ईजिली आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से सबसे पहले ये वन ये मल्टीप्लाई होगा टू से भी थ्री से भी और फोर से भी ठीक है जब वन टू से मल्टीप्लाई होगा तो वन इंटू टू ही आएगा क्लियर जब वन थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो वन इंटू थ्री आएगा और जब वन फोर से मल्टीप्लाई होगा तो वन इंटू फोर आएगा क्लियर है ये बात समझ में आ गई होगी अब जो काम मैंने फर्स्ट रो के साथ किया है वही काम मैं किसके साथ करूंगा सेकेंड रो के साथ करूंगा अब सेकेंड रो के साथ क्या होगा तो बताओ ये टू है सेकेंड रो का एलिमेंट है इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा दैट्स वाई दैट सम इज कॉल्ड टू इंटू टू टू इंटू थ्री टू इंटू फोर क्लियर ये बात समझ में आ गई होगी अब मैं बात करता हूँ इस जगह से थर्ड रो के अंदर तो थ्री का मल्टीप्लाई टू से होगा थ्री का मल्टीप्लाई थ्री से होगा थ्री का मल्टीप्लाई फोर से होगा तो टेक्निकली थ्री इंटू टू थ्री इंटू थ्री थ्री इंटू फोर और ऐसा करने पर आपको जो फाइनल मैट्रिक्स मिली है वो थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं जो कि प्रॉपरली क्या नजर आएंगे आपको टू थ्री फोर फोर सिक्स एट सिक्स नाइन ट्वेल्व क्लियर तो ये आपका आंसर आ गया तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है बच्चों सिर्फ दो तीन बातों पे ध्यान देना है पहली बात फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज पिक करनी है और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से क्या करना है मल्टीप्लाई करते हुए जाना है ठीक है अगर कॉलम में एलिमेंट्स कई सारे हैं तो हर इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे उनको एड कर देंगे और अगर एक ही एलिमेंट है तो एक ही बार मल्टीप्लाई होगा फिर अपन अगले एलिमेंट्स की तरफ मूव कर जाएंगे तो ये मेरा कौन सा हो गया सेकेंड हमारा पूरा हो चुका है ठीक है अब बात करते हैं थर्ड के साथ थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास चलिए इसको शिफ्ट कर देते हैं सर हाँ बच्चों क्या है थर्ड क्वेश्चन मेरा सबसे पहले ये ऑब्जर्व करिए क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं जब आप देखेंगे ध्यान से तो इसका ऑर्डर क्या नजर आ रहा है इसका ऑर्डर आपको नजर आ रहा है बच्चों टू क्रॉस टू और इसका ऑर्डर क्या नजर आ रहा है टू क्रॉस थ्री इतना आपके समझ में आ गया होगा ये टू और ये टू दोनों सेम है इसका मतलब जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आने वाला है उसका ऑर्डर आएगा टू क्रॉस थ्री उसका ऑर्डर आएगा टू क्रॉस थ्री क्लियर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए अब इसके आगे जब मल्टीप्लीकेशन करने जाते हैं तो फर्स्ट अब इसका तो मैंने क्या पिक कर लेना है रो पिक कर लेनी है और इसके क्या कॉलम्स वन बाय वन करके फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम ये प्रोसेस हमारा रन करेगा और आपके पास खूब सारे एलिमेंट्स आना शुरू कर देंगे ठीक है खूब सारे का मतलब लिमिट्स है टू क्रॉस थ्री मतलब सिक्स ही एलिमेंट्स आएंगे कैसे आएंगे उसको समझते हैं एक बार थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं अब देखो वन का वन से मल्टीप्लाई वन इंटू वन माइनस टू का टू से मल्टीप्लाई माइनस टू इंटू क्लियर तो ये वाला खेल हो गया मेरा अगला अब इसका जो मल्टीप्लाई वो इससे होगा तो वन का टू से मल्टीप्लाई टू नेक्स्ट और माइनस टू इंटू थ्री क्लियर बॉड मास्क का ध्यान रखना नेक्स्ट वन इज वन का थ्री से मल्टीप्लाई और माइनस टू का वन से मल्टीप्लाई क्लियर कुछ लोग करें सर ये माइनस आप अपनी तरफ से लगा रहे हैं अरे मैं इस जगह प्लस लिख दूंगा और ये पूरा टर्म अगर माइनस का आएगा तो फाइनली माइनस ही आएगा उस जगह क्लियर सेम कहानी अब किसके साथ करनी है आप सेम कहानी मुझे इसके साथ करनी है तो टू कॉमा थ्री जिसको अपन सेकेंड हो कहेंगे इसका फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो बताओ करो टू इंटू वन थ्री इंटू टू टू इंटू टू थ्री इंटू थ्री 
टू इंटू थ्री थ्री इंटू वन अब जब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो क्या नजर आया देखो और फाइनली मुझे बताना है जैसे वन माइनस फोर दैट इज माइनस थ्री टू माइनस सिक्स दैट इज माइनस फोर थ्री माइनस टू दैट इज वन टू थ्री टू और सिक्स एट फोर और नाइन थर्टीन और सिक्स और थ्री नाइन नाउ योर आंसर इज मैट्रिक्स बनेगा टू क्रॉस थ्री ऑब्जर्व करिए टू रोज हैं थ्री कॉलम्स हैं और हुज एलिमेंट्स आर रिस्पेक्टिवली माइनस थ्री माइनस फोर वन एट थर्टीन एंड नाइन तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था बच्चों अगेन मैं वापिस आपको समझा रहा हूँ ठीक है कि फर्स्ट आपकी अगर मैट्रिक्स है ए इसका मल्टीप्लाई हो रहा है किससे सेकेंड मैट्रिक्स बी से तो पहला तो ऑर्डर्स वाली कंडीशन होती है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सेकेंड फर्स्ट वाले के रोज पिक करने फर्स्ट वाले के रोज जिनको मल्टीप्लाई करेंगे किससे सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से सेकेंड वाले के कॉलम से और ये काम हम लोग करेंगे रेस्पेक्टिवली ऐसा नहीं कि मतलब एक ही एलिमेंट्स का सबसे मल्टीप्लाई करना है मतलब रेस्पेक्टिवली uh, मतलब इसका फर्स्ट uh, है ए वन वन है तो इसने इससे इधर मल्टीप्लाई कर दिया फिर इसका माइनस टू वाला है तो इसने इससे मल्टीप्लाई कर दिया क्लियर है इस तरीके से ये प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन क्या है हाँ फोर्थ क्वेश्चन ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के ऊपर भेज दिया बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बस आपको थोड़ा सा इसको क्या करना है समझते हुए आगे बढ़ा देना है क्या हो जाएगा बताओ थ्री क्रॉस थ्री और ये भी क्या है थ्री क्रॉस थ्री ये सेम है और जो आएगा उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा थ्री क्रॉस थ्री ही रहेगा अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वन बाय वन करके बता देता हूँ ये फर्स्ट रो है इसको पिक करेंगे इसके कॉलम वन से कॉलम सेकेंड से कॉलम थर्ड से प्रोसेस चालू कर दीजिए और ऐसा करने पर आपको आपका आंसर मिलना शुरू करेगा थोड़ा सा लेंदी हो सकता है इनिशियली लेकिन ऐसे में कोई चिंता वाली वाली बात नहीं है ठीक है देखो क्या होगा टू इंटू वन थ्री इंटू जीरो फोर इंटू थ्री क्लियर नेक्स्ट टू इंटू माइनस थ्री थ्री इंटू टू फोर इंटू जीरो नेक्स्ट टू इंटू फाइव थ्री इंटू फोर फोर इंटू फाइव आप समझ पा रहे हैं ठीक है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से नेक्स्ट वन इज ठीक है अगला अब ये वाला सेक्शन पिक करना है और इधर रेस्पेक्टिवली कॉलम्स वाइज कॉलम्स क्या करना है मल्टीप्लाई करना है करो भाई नेक्स्ट थ्री इंटू वन फोर इंटू जीरो फाइव इंटू थ्री अच्छा जीरो वाला मैं नहीं भी लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा बिकॉज जीरो का मल्टीप्लाई करने का मतलब जीरो आ जाना ठीक है फिर भी हम उसको क्या करेंगे एक बार को स्किप कर सकते हैं चाहे तो लेकिन अभी मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट थ्री इंटू माइनस थ्री फोर इंटू टू फाइव इंटू जीरो नेक्स्ट थ्री इंटू फाइव फोर इंटू फोर सिक्स इंटू फाइव फोर इंटू फोर हो गया बच्चों और नेक्स्ट वन इज फाइव इंटू फाइव क्लियर यहाँ तक का खेल हो चुका है हमारा ठीक है अब बढ़ते हैं इस वाले पे आखिरी रो लिखना चाहेंगे हम लोग ठीक है वन बाय वन करके कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है समझना इस चीज को तो कैसे होगा फोर इंटू वन फाइव इंटू जीरो सिक्स इंटू थ्री अगला फोर इंटू माइनस थ्री प्लस फाइव इंटू टू प्लस सिक्स इंटू जीरो और लास्ट वन फोर इंटू फाइव फाइव इंटू फोर सिक्स इंटू फाइव और ऐसा करने पर आपके पास आपका आंसर आ जाएगा क्लियर है अब इसको फाइनल कर लेते हैं एक बार फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे ठीक है अब फाइनल कर रहे हैं बच्चों तो मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा इश्यू रहेगा तो मैं ना यहाँ पे लिख रहा हूँ इस चीज को ठीक है आप परेशान मत होना ठीक है जोड़ना शुरू करो ये हो जाएगा दो और ये बारह मिला करके कितना हो गया फोर्टीन हो गया ठीक है ये आप काम करते जाइए ठीक है माइनस सिक्स प्लस सिक्स कैंसल आउट हो गया और इधर भी जीरो तो जीरो आ जाएगा टेन ट्वेल्व टेन ट्वेल्व कितना हो चुका है ट्वेंटी टू हाँ नेक्स्ट आ जाएगा फाइव टू जो टेन टेन ट्वेल्व ट्वेंटी टू और ट्वेंटी टू और कितना हो जाएगा ये ट्वेंटी कितना हो गया हमारा फोर्टी टू क्लियर नेक्स्ट वन ठीक है ये जीरो हो चुका है तीन पंद्रह उन्नीस हो गया नाइनटीन हो गया ये माइनस का नाइन है ये प्लस का एट है माइनस वन है और इधर से माइनस वन ही आएगा ठीक है नेक्स्ट वन फिफ्टीन 
और ट्वेंटी फाइव फोर्टी हो गया फोर्टी और सिक्सटीन दैट इज थर्टी सिक्स क्लियर है नेक्स्ट वन इज ये तो खत्म हो गया चार और अठारह बाईस आ जाएगा ठीक है माइनस का ट्वेल्व है प्लस का टेन है तो माइनस का टू ही आएगा इस जगह से माइनस टू आ गया ठीक है और ये ट्वेंटी है ट्वेंटी फोर्टी फोर्टी थर्टी दैट इज सेवेंटी क्लियर है तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का तो मेरे हिसाब से यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए बड़ा सिंपल है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है उसको समझते हैं और आगे बढ़ाते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखें इस जगह से ऑर्डर क्या है इसका एक रो दूसरा रो तीसरा रो ठीक है अच्छा ये ट्वेंटी वन नहीं है टू और वन है ये थ्री और टू है और ये माइनस वन और वन है ठीक है इसी हिसाब से कंसीडर करते हैं आ, और ये वन जीरो जीरो ठीक है तो ये क्या है बताओ थ्री क्रॉस टू है और ये क्या है अपना टू क्रॉस थ्री है कुछ लोग करें सर मुझे ट्वेंटी और थर्टी नजर आ रहा है अगर मैं सिंगल एलिमेंट्स मानूंगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ हो सकता है आपको नजर आ रहा हो कि सर मुझे ट्वेंटी वन थर्टी टू जैसा नजर आ रहा है मैं इसको थ्री क्रॉस वन कर लेता हूं तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा पॉसिबल नहीं होगा ठीक है तो ये क्या बच्चों थ्री क्रॉस टू है और ये क्या मेरा टू क्रॉस थ्री है तो ये सेम हो गया ऑर्डर विल बिकम थ्री क्रॉस थ्री क्लियर है तो नाइन एलिमेंट्स आएंगे चलो अब वन बाय वन करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट वाले का क्या कंसिडर करेंगे तो वन बाय वन करके कॉलम से क्या होने वाला है मल्टीप्लाई होने वाला है ठीक है तो फटाफट करिए सॉल्व क्या आएगा आंसर यहां से टू वन जा टू वन इंटू माइनस वन क्लियर नेक्स्ट टू इंटू जीरो वन इंटू टू टू इंटू वन वन इंटू वन थ्री इंटू वन टू इंटू माइनस वन समझ मारे है टू इंटू माइनस वन कैसे किया देखो बच्चों मैं आपको समझा देता हूँ मैंने ये अब इस रो को लिया है इस कॉलम से इस कॉलम से इस कॉलम से तीन बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को तीन डिफरेंट एलिमेंट्स मिल जाएंगे ठीक है राउंड वन में मिल रहा है थ्री इंटू जीरो राउंड टू में टू इंटू टू अच्छा ठीक है जैसे देखें तो थ्री इंटू वन टू इंटू वन क्लियर नेक्स्ट वन इज माइनस वन इंटू अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे होगा फिर इससे होगा ठीक है समझना इस चीज को माइनस वन इंटू वन वन इंटू माइनस वन माइनस वन इंटू जीरो वन इंटू टू माइनस वन इंटू वन वन इंटू वन क्लियर अब एक काम करो फाइनली करो क्वेश्चन को फाइनल कैसे करें बताओ ये दो आ गया ये माइनस का एक है तो बच्चे का क्या सिर्फ प्लस का वन जीरो टू 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 वन थ्री थ्री माइनस का टू जो कि क्या हो जाएगा प्लस का वन आ जाएगा ये फोर आ गया ये थ्री और टू फाइव हो गया ये माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया ये हो गया टू और ये आ जाएगा मेरा जीरो यू विल गेट योर फाइनल आंसर दैट इज योर फाइनल आंसर ठीक है थोड़ा सा ना एडिशंस पर थोड़ा सा आप और ज़्यादा क्या करना वर्क कर लेना बिकॉज ऑफ ये ना कभी कभी एक सीरी मिस्टेक हो जाती है हम लोगों से प्लस माइनस देखने पर आंसर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स गलत हो जाता है तो उससे बचने का थोड़ा सा प्रयास करना बाकी का सिंपल है मुश्किल नहीं होगा मुश्किल हो सकता है एल्जेवरिक टर्म्स के आने पर जब तक मैथमेटिकल टर्म्स रहेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी एल्जेवरिक टर्म्स का मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म्स आ जाए ट्रिगोनोमेट्रिक आ जाए ठीक है तब आप आइडेंटिटीज पर रिलाई करेंगे तब ये क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाते हैं मजेदार हो जाते हैं बिकॉज ऑफ क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा फंसे बच्चा फंसेगा कब सीधे सीधे एडिशन और सेप्टेशन में नहीं फंसता निकाल ले जाता है इजिली अगर ये एल्जेवरिक आ जाए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब टर्म्स वाले हों तो जब आप उसको एक्सपेंड तो कर देते हैं लेकिन एक्सपेंड करने का छोटा करना होता है तब आपको उनके फॉर्मलिस पता होने चाहिए क्या कॉमन लें इक्वेशंस बने क्वाडिटिक बने क्यूबिक बने तो वो सब चीजें हैं ना कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ठीक है तो बढ़ते हैं इसी का आखिरी क्वेश्चन क्या है हाँ नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं अगर इसको मैंने ए नाम दिया इसको नाम मैंने बी दिया है तो ए का ऑर्डर क्या दे रखा है आपको टू क्रॉस थ्री बी का जो ऑर्डर दे रखा है दिया है मैंने थ्री क्रॉस टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है जो आएगा वो आएगा हमारा टू क्रॉस टू आएगा ठीक है ये आएगा टू क्रॉस टू अच्छी बात है दो रो और दो कॉलम ठीक है क्लियर
ये बात समझ में आ गई होगी चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया जाए जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो क्या आता है थ्री इंटू टू माइनस वन इंटू वन नेक्स्ट थ्री इंटू थ्री ये मेरा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया अब मैं अगला काम करूंगा फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस वन इंटू जीरो और थ्री इंटू वन क्लियर यहां तक की बात क्लियर हो गई नेक्स्ट ये प्रोसेस हो चुका है अब इसको समझ लेते हैं माइनस वन इंटू टू जीरो इंटू वन टू इंटू थ्री क्लियर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से नेक्स्ट वन इज माइनस वन इंटू माइनस थ्री जीरो इंटू जीरो और टू इंटू वन क्लियर अब आप फाइनल करेंगे आंसर अपना फाइनल आंसर करने का मतलब इन मैथमेटिकल टर्म्स को फाइनलाइज करिए जोड़िए घटाइए क्या आता है ये नाइन हो गया ये सिक्स हो गया फिफ्टीन उसमें से वन लेस हो गया तो फोर्टीन ये हो चुका है माइनस का नाइन और ये प्लस का थ्री माइनस का नाइन और प्लस का थ्री तो माइनस का सिक्स आएगा नेक्स्ट वन इज माइनस का टू और प्लस का सिक्स जिसका मतलब हो गया प्लस का फोर माइनस माइनस प्लस हो चुका है तो प्लस थ्री और टू फाइव तो ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों क्लियर है दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें तो जब आप इस क्वेश्चन को करने जाते हो तो बच्चों इसमें ना इनिशियली सिर्फ एडिशन वगैरह है बाकी का मेरे हिसाब से कुछ ऐसा विशेष इसमें प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे ठीक है बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या है आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इफ ए एक मैट्रिक्स दे दिया बी एक दूसरा मैट्रिक्स दे दिया सी एक तीसरा मैट्रिक्स दे दिया ठीक है तो एक रिलेशन है आप ए प्लस बी फाइंड आउट करिए बी माइनस सी फाइंड आउट करिए ठीक है फिर तो वेरीफाई करिए कि ए प्लस बी माइनस सी ए प्लस बी माइनस सी इक्वल होता है कि अच्छा वेरीफाई करना है बताना है भाई है कि नहीं ठीक है तो ये जो प्रॉपर्टी एडिशन पर ही है ठीक है तो एक काम कर लेते हैं फटाफट सबसे पहले एक काम करते हैं ए प्लस बी फाइंड आउट करते हैं ए प्लस बी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और ए प्लस बी में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट होता है कि भैया ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से आप एड कर दो ए प्लस बी आपको मिल जाएगा तो कैसे मिलेगा देखते हैं ए प्लस बी के लिए आप क्या करने वाले हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखो ऑर्डर सेम है दोनों का तभी एडिशन पॉसिबल है थ्री क्रॉस थ्री थ्री क्रॉस थ्री एडिशन ऑर्डर्स आर इक्वल ऑर्डर्स दोनों के सेम है दैट्स वाई वी कैन अप्लाई द एडिशन प्रॉपर्टी एज वेल एज सब्ट्रेशन सब्ट्रेशन कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं देन फिर एडिशन करते हैं एक तरीके से एडिशन सब्ट्रेक्शन असल में होता क्या है दूसरी मैट्रिक्स में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना ये मेरा क्या सब्ट्रेक्शन है जिसको अपन एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे ठीक है चलो आ जाओ तो वन प्लस क्या हो गया वन प्लस क्या हो गया थ्री करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जुड़ने हैं ठीक है नेक्स्ट टू माइनस वन नेक्स्ट माइनस थ्री प्लस टू क्लियर अगला फाइव प्लस फोर जीरो प्लस टू टू प्लस फाइव नेक्स्ट वन प्लस टू नेक्स्ट माइनस वन प्लस जीरो नेक्स्ट वन प्लस थ्री क्लियर तो ये मेरा क्या आ जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा जो कि फाइनली क्या नजर आ रहा है आपको ठीक है तो मैं इस जगह लिख देता हूं नेक्स्ट फाइनली आ रहा है बच्चों हमारे पास फोर वन माइनस वन नाइन टू सेवन थ्री माइनस वन फोर क्लियर नेक्स्ट वन इज बी माइनस सी बी माइनस सी कैसे फाइंड आउट करेंगे बी माइनस सी फाइंड आउट करने का तरीका असल में मैं इसको ऐसा बोलूंगा बी मैट्रिक्स में ऐड करना है बी मैट्रिक्स में ऐड करना है इसको माइनस ऑफ सी को क्लियर है अच्छा माइनस ऑफ सी कोई बीमारी नहीं है सी के सभी एलिमेंट्स में क्या करना है माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है तब आपको क्या मिल जाएगा माइनस ऑफ सी मिल जाएगा ठीक है क्लियर है तो मैं ये प्रोसेस एक ही स्टेप में बता देता हूँ बिकॉज ऑफ आप प्रॉपर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो बताओ बी बी क्या अपने पास थ्री पहला एलिमेंट थ्री हो गया इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो गया क्लियर एक तरीके से मैं माइनस ही प्रोसेस को बता रहा हूँ माइनस वन माइनस वन टू माइनस टू फोर माइनस जीरो टू माइनस थ्री फाइव माइनस टू टू माइनस वन 
zero minus of minus two three minus of three. Finally, answer करते हैं three minus four minus one minus two zero four minus one three one two zero clear है that will be your answer for b minus c अब आपके दिमाग में आएगा बच्चों अब एक काम कर लेते हैं उसको वेरीफाई वाला प्रोसेस भी अप्लाई कर लेते हैं तो थोड़ा सा स्पेस आपको लेना पड़ेगा मुझे भी कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा इसको पापी के साथ जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर बिकॉज ऑफ क्या करूँ मैं इन कंडीशंस को क्या करूँ यूटिलाइज कर लूँ ठीक है चलो हटा दूँ उसको <coughs> अब आपको ए प्लस बी और बी माइनस सी तो पता चल गया नेक्स्ट यू हैव टू वेरीफाई द कंडीशन ए प्लस बी माइनस सी एंड देन नेक्स्ट वन इज ए प्लस बी माइनस सी ठीक है तो ए प्लस बी माइनस सी तो प्रूव करना है ए प्लस बी एंड देन माइनस सी फ्रॉम लेफ्ट एंड साइड सबसे पहले लेफ्ट एंड साइड फर्स्ट लेफ्ट एंड साइड ठीक है ऐसे कर लेते हैं ए मैट्रिक्स में बी माइनस सी को ऐड करेंगे तो ए मैट्रिक्स का है अपने पास क्लियर अब इसमें जोड़ेंगे b माइनस सी जो ऑलरेडी मैंने निकाल लिया है लास्ट पेज पे मैंने यूटिलाइज करना है उस कंडीशन को b माइनस सी तो b माइनस सी क्या था मेरे पास माइनस वन माइनस टू जीरो माइनस वन माइनस टू जीरो ठीक है ये लास्ट पेज पे मैंने आपको बता दिया है मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ फोर माइनस वन माइनस फोर माइनस वन थ्री एंड द लास्ट वन इज दैट इज वन कोमा टू कोमा जीरो क्लियर अब दोनों को ना ऐड करिए मुझे फाइनल आंसर बताइए तो ये मैं वर्चुअल स्टेप के साथ जाऊंगा बिकॉज ऑफ क्योंकि ना स्पेस बहुत ज्यादा है इन क्वेश्चंस में वन माइनस वन करेंगे तो जीरो आ जाएगा टू माइनस टू करेंगे देन जीरो आ जाएगा माइनस थ्री और जीरो थ्री माइनस का फाइव प्लस फोर दैट इज नाइन जीरो प्लस माइनस वन माइनस वन टू प्लस थ्री दैट इज फाइव वन प्लस वन दैट इज टू माइनस वन एंड देन टू दैट इज प्लस वन वन एंड जीरो वन क्लियर ये मेरा लेफ्ट एंड साइड आ गया नाउ फ्रॉम राइट एंड साइड फ्रॉम राइट एंड साइड ठीक है फ्रॉम राइट एंड साइड ठीक है यू ऑलरेडी सॉल्व ए प्लस बी फ्रॉम द लास्ट पेज अप्लाइंग दैट कंडीशन ठीक है उस कंडीशन को यूटिलाइज करेंगे ए प्लस बी है मेरे पास फोर वन माइनस वन फोर वन माइनस वन क्लियर और नेक्स्ट एलिमेंट है नाइन टू सेवन ऑपरेट कल्चर नाइन टू सेवन ठीक है देन थ्री माइनस वन फोर क्लियर उसमें माइनस ऑफ सी के साथ जाएंगे माइनस ऑफ सी को बच्चों मैं ऐसे लिखूंगा टेक्निकली इस चीज को समझिए माइनस ऑफ सी को आप कैसे कर सकते हैं आप चाहें तो माइनस टर्म लगा करके यूटिलाइज कर सकते हैं और आप चाहें तो क्या कर सकते हैं ऑल एलिमेंट्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें एंड देन क्या करें एडिशन करें तो क्या करें माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर माइनस वन माइनस टू क्लियर जीरो आ जाएगा माइनस थ्री माइनस टू और अगला क्या आ जाएगा माइनस वन अच्छा मैंने माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से मल्टीप्लाई अगर कर दिया है तो बाहर प्लस रखना पड़ेगा और सभी एलिमेंट्स को नेगेटिव करना पड़ेगा और अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो एज इट इज एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा फोर वन टू जीरो थ्री टू एंड द वन माइनस टू एंड थ्री ठीक है ना नेक्स्ट स्टेप वर्चुअल रहेगा वर्चुअल का मतलब मैं क्या करने वाला हूँ इनको सीधे सॉल्व करूँ फोर माइनस फोर जीरो वन माइनस वन दैट इज ऑल्सो जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अगर मैंने चेक किया तो फर्स्ट रो तो मेरा सेम आ गया नेक्स्ट वन इज नाइन माइनस जीरो दैट इज नाइन टू माइनस थ्री दैट इज माइनस वन सेवन माइनस टू दैट इज फाइव क्लियर थ्री माइनस वन दैट इज टू माइनस वन माइनस माइनस टू ठीक है माइनस वन और ये माइनस का टू आगे माइनस लग जाएगा तो प्लस हो जाएगा दैट्स वाई दैट विल बिकम प्लस वन एंड द लास्ट वन इज फोर माइनस थ्री दैट इज वन क्लियर है तो आप इस जगह से शो कर पा रहे हैं कि जो आपका एल वाला पोर्शन था और आपका आर वाला पोर्शन है दोनों के दोनों कैसे हैं इक्वल हैं मतलब सेम हैंड्स प्रूफ आपने कर देना है इसको और लिख देना है प्रॉपरली थोड़ा सा आप लिख देना बिकॉज ऑफ क्योंकि ना मेरे पास स्पेस नहीं है मैं उसको स्क्रॉल भी नहीं कर पाऊंगा पी मोड एक्चुअली पी मोड पर है ठीक है 
ओके okay, बच्चों तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्लियर है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या करें फिफ्थ क्वेश्चन ए एक मैट्रिक्स दे दिया है बी एक मैट्रिक्स दे दिया है कंप्यूट थ्री ए माइनस फाइव बी अगर मुझे कंप्यूट करना है थ्री ए माइनस फाइव बी तो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए में थ्री से मल्टीप्लाई करना है और बी में फाइव से मल्टीप्लाई करना है देन एडिशन अप्रोच लगा देना है मतलब इसको आप समझिए ठीक है कैसे यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट थ्री थ्री कैसे कैलकुलेट करेंगे थ्री ए कैलकुलेट करने का मतलब ए के सभी एलिमेंट्स में थ्री से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ए के सभी एलिमेंट्स में किससे मल्टीप्लाई करना है थ्री से मल्टीप्लाई करना है ना अभी अप्रोच में ना अगर छोटे बच्चों की तरह लिखूं तो भाई टू बाई थ्री इंटू क्या करना पड़ेगा थ्री वन इंटू क्या करना पड़ेगा थ्री फाइव बाई थ्री इंटू थ्री अब ये जो अप्रोच है ना ये बिल्कुल छोटे बच्चे वाला अप्रोच हो गया लेकिन बोर्ड्स को कभी कभी ये शो भी करना पड़ता है कभी कभी हम इसको स्किप भी कर सकते हैं ठीक है फ्रॉम अपर मेचोरिटी लेवल ठीक है वन बाई थ्री इंटू थ्री स्केलर का मल्टीप्लाई करने का होता है ऑल एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाई बाय दैट पर्टिकुलर स्केलर वैल्यू के ठीक है तो टू बाई थ्री इंटू के दैट इज थ्री फोर बाई थ्री इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय थ्री और नेक्स्ट हो जाएगा सेवन बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री टू इज मल्टीप्लाई बाय थ्री एंड टू बाई थ्री इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय थ्री नाउ यू विल गेट थ्री ए तो वट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ थ्री ए यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ थ्री ए दैट इज टू थ्री फाइव वन टू फोर सेवन सिक्स टू क्लियर दैट इज थ्री ए अब यू हैव पैरली सॉल्व द वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ फाइव बी माइनस ऑफ फाइव बी ठीक है नाउ यू हैव टू पैरली सॉल्व माइनस ऑफ फाइव बी माइनस ऑफ फाइव बी इज नथिंग इट इज ओनली माइनस फाइव इज मल्टीप्लाइंग बाय द ईच एलिमेंट्स ऑफ बी ठीक है नाउ दैट विल बिकम लुक लाइक दैट टू बाय फाइव इंटू माइनस फाइव माइनस में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एडिशन अप्रोच लगा दूंगा बाद में ठीक है नेक्स्ट वन इज थ्री बाय फाइव इंटू माइनस फाइव और वन इंटू माइनस फाइव क्लियर नेक्स्ट वन इज वन बाय फाइव इंटू माइनस फाइव ऑल्सो एंड टू बाय फाइव इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव फोर बाई फाइव इज मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव ऑल्सो अनदर इज सेवन बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव सिक्स बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव और टू बाय फाइव इज मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव नाउ यूजिंग दैट कंडीशन माइनस फाइव बी ठीक है दैट विल बिकम फाइनली माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव दैट इज माइनस वन That is minus two. That is minus four. That will become minus seven. That will become minus six. That will become minus two. Clear? Uh, these are the value of three a and minus of five b. Now compute करना है इसको. इसको compute करना है तो यहाँ पे apply करेंगे this condition को. तो दोनों को addition करना है. Addition लगा दीजिए भाई दोनों जगह. अब मैं चाहूँ तो एक नया space create कर सकता हूँ. Next space पे जा सकता हूँ. लेकिन uh, मेरे according है ना एक साथ आपको दिखता रहे. इंक चेंज कर लेता हूं एंड देन यू विल गेट योर आंसर थ्री ए माइनस फाइव बी को सोल्व करने का मतलब हो जाएगा यहां पे लिखा हूं चीज को ठीक है समझ लेना थ्री ए कितना है टू माइनस फाइव बी कितना है माइनस टू माइनस फाइव बी मैंने इस्तेमाल किया है नॉट फाइव बी फाइव बी निकालते तो फिर मुझे माइनस करना पड़ता एक्जैक्टली exactly सीधे सीधे जोड़ना है टू माइनस हो जाएगा नेक्स्ट थ्री माइनस हो जाएगा नेक्स्ट फाइव माइनस हो जाएगा क्लियर स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए उसको उसी हिसाब से यूज करेंगे इससे क्या होता है हमारा काम भी चल जाए और हमारा दिक्कत भी ना है ठीक है नेक्स्ट वन इज वन माइनस वन नेक्स्ट वन इज टू माइनस टू फोर माइनस फोर सेवन माइनस सेवन सिक्स माइनस सिक्स टू माइनस टू तो टेक्निकली ऑल डेटा विल बिकम जीरो 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 एंड योर फाइनल आंसर इज थ्री क्रॉस थ्री का एक जीरो मैट्रिक्स हो गया और जीरो मैट्रिक्स का मतलब नथिंग दैट इज जीरो ओनली ठीक है तो क्लियर है इसका आंसर आ जाएगा जीरो आंसर आ जाएगा जीरो अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं सर जीरो कैसे लिख दिया डिटर्मेंट थोड़ी निकाल रहे अरे भैया जीरो मैट्रिक्स को जीरो भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ऑफ क्या ना कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें ठीक है चलो ये समझ में आ गया होगा क्लियर चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे करने वाला क्वेश्चन था ऐसा नहीं था कि जो हम करें और ना बने हमसे ठीक है अगला सिंप्लीफाई अब ये जैसे जैसे ना ट्रिग्नो इन्वॉल्व हो जाए समझ लेना भैया क्वेश्चन पेपर के लेवल की तरफ जा रहा है ठीक है ट्रिग्नो या एल्जेब्रा ऐसे क्वेश्चंस 
आपकी एक्सरसाइज में जितने भी हैं वो सभी क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप कोई बोले कि सर है ना ऐसे कैसे जज करेंगे जज करने का तरीका ये होता है कि भैया देखो एक चैप्टर से एक क्वेश्चन से मैं दो चैप्टर की नॉलेज पूछ लूँ इसी में अगर है ना कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व होता है तो वो भी आपके लिए प्रायोरिटी वेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसलिए बड़ा सिंपल केस है ट्रिग्नो मिल जाए कॉम्प्लेक्स दिख जाए कोई दूसरा फंक्शन दिख जाए मैट्रिक्स के अंदर बैठा हुआ तो समझ लेना ये मेरे लिए क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका क्या होगा एक जनरल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा ठीक है तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले क्या करेंगे कॉस सीटा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस सीटा इंटू कॉस सीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा कॉस सीटा इंटू साइन थीटा कॉस सीटा साइन थीटा नेक्स्ट वन इज कॉस सीटा माइनस साइन थीटा तो माइनस कॉस सीटा एंड साइन थीटा ये मैंने मल्टीप्लाई किया है नथिंग एट्स ठीक है और दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा ये मेरा पहला वाला सेक्शन हो गया दूसरा वाला सेक्शन प्लस लगा करके लिख रहा हूँ मैं इस जगह साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा साइन इंटू माइनस कॉस सीटा दैट इज माइनस साइन थीटा कॉस सीटा अब उसको आगे पीछे कैसे भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है साइन थीटा कॉस सीटा एज इट इज आ जाएगा और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा भाई एक चीज ध्यान रखना अगर ये बात अगर आप एग्जामिनर को शो करना चाहो तो आप ये शो कर सकते हैं अगर आप किसी मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स है अगर आप क्या करते हैं के से मल्टीप्लाई करते हैं तो के इज मल्टीप्लाइंग इन ईच एलिमेंट्स ठीक है ईच से मल्टीप्लाई के का हो जाएगा ठीक है वट एवर यहाँ पे जो भी प्लेस था क्लियर तो ये वाला खेल हो जाता है अब लगाना है मैट्रिक्स एडिशन मैट्रिक्स एडिशन कैसे करेंगे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा डॉट साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा इस जगह क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव सम करेंगे जीरो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाएगा ठीक है अब आपको एक आइडेंटिटी शो करनी है वैसे तो आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का समेशन वन के बराबर होता है ठीक है ये बात आपको पता होनी चाहिए तो कंफ्यूज मतलब ठीठा अंदर ही भैया बाहर नहीं है ठीक है क्लियर तो आप बोलेंगे भाई ये क्या हो जाएगा मेरा वन हो जाएगा ये जीरो और जीरो वन इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं वूज ऑर्डर इज टू ठीक है टू क्रस टू है तो मैं इसको बोलूंगा भैया आई टू माई आंसर इज आई टू आई टू का मतलब टू क्रस टू मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया और आइडेंटिटी है मतलब इसके डायगनल मैट्रिक्स क्या है वन है तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्लियर है अगला क्वेश्चन x प्लस वाई आपको गिवन है x माइनस वाई आपको गिवन है और यू हैव टू फाइंड आउट x एंड y ठीक है अब एल्जेवरिक टर्म्स है एल्जेवरिक टर्म्स में x प्लस वाई को अगर ऐड कर दिया जाए किसको x माइनस वाई को तो ऐसा करने पर आपके पास क्या आता है टू एक्स आता है आता है कि नहीं आता ऐसा करने पर आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं टू एक्स फाइंड आउट करते हैं क्योंकि वाई वाई कैंसिल आउट हो जाना है तो x प्लस वाई में किसको ऐड करना है x माइनस वाई को ऐड करना है तो भैया x प्लस वाई है क्या सेवन जीरो टू फाइव इसमें ऐड कर रहे हैं x माइनस वाई को थ्री जीरो जीरो थ्री अब जैसे ही ऐड करेंगे तो जो आएगा वो आएगा टू टाइम्स ऑफ x आएगा ऐड कर लो भैया सबको सेवन थ्री टेन जीरो 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 टू जीरो ट्वेंटी नहीं करेंगे ठीक है फाइव थ्री कितना हो जाएगा एट हो जाएगा क्लियर किसके बराबर टू टाइम्स ऑफ x क्लियर अगर मुझे x फाइंड आउट करना है तो मुझे टू को क्या करना पड़ेगा उधर भेजना पड़ेगा उधर भेजने का मतलब लुक लाइक दैट वन बाई टू से स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन बाई टू से क्या कर रहे हैं स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है तो दैट विल बिकम x बराबर वन बाई टू स्केलर मल्टीप्लाई में जाएगा किसके टेन जीरो टू एट ये सिर्फ है ना लिखने का एक मैनर है अब ये वन बाई टू सबसे मल्टीप्लाई होगा दैट्स फाइव वन बाई टू टेन से मल्टीप्लाई होगा तो फाइव हो जाएगा जीरो के साथ तो जीरो ही रहेगा ये वन हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा दैट विल बी योर एक्स एक्स फाइंड आउट कर लो तो वाई भी इजीली निकाल सकते हैं पुट द एक्स इन एक्स प्लस वाई कंडीशन तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर है आपके पास क्या आ चुका है ठीक है एक्स प्लस वाई किसके बराबर है बच्चों सेवन जीरो टू कॉमा फाइव तो एक्स किसके बराबर है बताओ फाइव जीरो वन फोर प्लस वाई जो कि किसके बराबर है सेवन जीरो टू फाइव इफ यू गेट वाई देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट या फिर नेगेटिव एडिशंस 
in that matrix that will become 7 minus 5 that will become 0 minus 0 that is will uh, that will become that is 7 minus 5 sir ठीक है ये क्या हो जाएगा हमारा next one is 2 minus 1 और next one is 5 minus 1 5 minus 4 you will get the answer 2 0 1 1 clear that is your answer for your question number 7 clear I think यहाँ तक आप सब लोग को समझ में आया होगा x और y की value मिल चुकी है आपको ये एक तरीके से है ना algebraic addition हाँ तो ये बच्चों next question पे आपके सामने एक linear equation के format में matrix दे रखा है और 2x plus 3y और 3x plus 2y अगर यहाँ से observe कर पा रहे हैं तो दो ही variable हैं एक x और एक y अगर आपने x find out कर लिया तो y भी निकाल देख से ठीक है और y find out कर लिया तो x भी निकल जाएगा ठीक है तो ये case है ना बड़ा simple है और इस case के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना जैसे linear equation को solve कर देना वैसे ही solve करना है ठीक है तो solve करने का तरीका क्या होगा देखो अगर मैं इस जगह आपसे कहता हूँ बच्चों कि two x two x plus three y अगर किसके बराबर है एक matrix two comma three four comma zero दूसरा है three x plus two y जो कि बराबर है 2, minus 2 आ गया, minus 1 और 5 आ गया, ठीक है अब यहाँ से observe करेंगे। अगर मुझे x find out करना है, अगर मैंने इसको equation number one बोला है, अगर ये मेरा equation number one है और ये मेरा कौन सा equation number two है, सोचना शेष को। अगर ये equation number one है और equation number two है, तो मैं इस जगह एक application लगाने वाला हूँ, elimination method लगाऊँगा। अगर मैं x को eliminate करता हूँ, तो मेरे को y मिल जाएगा और y ऐड करने पर ये 5x नजर आएगा, ये 5y आएगा, 5 कॉमन लेकर के डिवाइड कर सकते हैं। तो there will be so many possibilities। लेकिन उससे x plus y आएगा, x नहीं आएगा। तो x निकालने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? फिर किसी इक्वेशन में किसी को हटाना पड़ेगा। तो बेटर है कि राउंड वन में ही हटा दें इस चीज को। तो क्या करना है बताओ? मैं आपसे बोलूंगा बच्चों इक्वेशन नंबर और y निकालना है तो x को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपके सामने बता रहा हूँ बच्चों क्या किया मैंने। Equation number one में इससे multiply कर दिया two से। मैं y eliminate कर रहा हूँ, ठीक है? तो y को same बनाऊँगा। तो यहाँ three y था, तो two से multiply कर दिया तो six y हो गया। Equation number two जो आपको नजर आ रही है, जिसमें y कितना है? Two y। उसमें three से multiply करूँग y eliminate हो जाएगा, ठीक है? एक तरीके से y को मैंने हटा दिया, तो y को हटा दिया है, तो x कितना आएगा? इसकी तरफ हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब आप इस चीज को observe करते हैं, तो आपको नजर आता है बच्चों, two two जा कितना हो गया? Four x और three three जा कितना हो गया? Nine x less करेंगे तो four x minus nine x that is five x minus का, clear है? Right में matrix के अंदर है ना ये काम आपको करना है, जो कि थ आ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बिकॉज़ ऑफ क्योंकि दो स्टेप्स आपके ज़्यादा हो सकते हैं तो पहले आप इसमें टू से मल्टीप्लाई कर लीजिए टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ ये हो चुका है फोर ये सिक्स ये एट ये जीरो क्लियर आगे इसमें से लेस करने वाला हूँ मैं किसको इसका थ्री टाइम अगर मैं इसको लेस करूंगा तो ऐसा करने पर मुझे क्या मिल जाएगा x की वैल्यू मिल जाएगी क्लियर है तो x की वैल्यू निकालने के लिए x मैंने चेंज नहीं किया ठीक है इधर आ जाइए अब थोड़े से स्टेप्स आपको बचाने हैं स्टेप्स बचाने का पहला तरीका क्या हो जाएगा इस जगह से अब आपके पास माइनस का 5x आ चुका है जो कि सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 x दैट इज माइनस का 2 क्लियर 6 minus of minus 6 करेंगे तो प्लस का हो जाएगा जिसका मतलब हो गया 12 8 minus of minus 3 11 हो गया और 0 minus 15 that is minus 15 क्लियर है अब ये किसकी वैल्यू आई माइनस के 5x की वैल्यू आई तो x किसके बराबर आ गया minus 5 से डिवाइड कर देंगे तो minus 5 से डिवाइड करने पे क्या आएगा ये हो जाएगा बच्चों 2 by 5 ये हो जाएगा 12 upon 5 और आगे किसका minus का साइन ये हो जाएगा माइनस का 11 अपॉन 5 और ये हो जाएगा माइनस 15 अपॉन माइनस 5 दैट इस प्लस का 3 क्लियर तो ये वैल्यू आ चुकी है मेरे एक्स की एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई एक्स की वैल्यू अगर मुझे मिल गई है तो एक्स को उठाकर के पुट कर सकता हूँ मैं इक्वेशन नंबर वन में 
और फिर मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ वाई की वैल्यू तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों इस जगह से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा अदरवाइज होता क्या है मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि क्वेश्चन गलत है इस क्वेश्चन के अंदर आप जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके मार्किंग आपकी प्लस होती चली जाती है ठीक है आप क्या करेंगे पुट एक्स इन इक्वेशन नंबर वन अब इक्वेशन नंबर वन में एक्स की वैल्यू पुट करो तो एक्स की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे बच्चों तो क्या होता है देखो तो टू टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा तो ये कितना हो चुका है एक्स हमारे पास जब आप देखते हैं तो x हो चुका है हमारे पास फोर बाय फाइव ठीक है टू इंटू एक्स करूंगा मैं इसको ठीक है तो मैं आपके सामने ना लिख देता हूं कुछ ऐसे है ये टू बाय फाइव ये माइनस का ट्वेल्व बाय फाइव ये माइनस का इलेवन बाय फाइव और ये है हमारे पास प्लस का थ्री क्लियर और टू से मल्टीप्लाई होगा एंड देन प्लस थ्री बाय होगा जो कि बराबर होगा किसके टू थ्री फोर जीरो अब इसके आगे का प्रोसेस मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि है ना स्पेस एक साथ आगे नहीं जा सकता तो मैं पुराना कुछ रफ करूंगा तो आगे का स्पेस मिल जाएगा मुझे अब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा अपने पास ये आ चुका है हमारे पास फोर बाय फाइव ये आ चुका है माइनस का ट्वेंटी टू बाय फाइव ये आ चुका है माइनस का ट्वेंटी फोर बाय फाइव और ये आ चुका है मेरा सिक्स इसमें ऐड होगा थ्री वाई जो कि बराबर है टू कोमा थ्री फोर कोमा जीरो अब आपको क्या करना है थ्री वाई निकालना है तो थ्री वाई निकालने का मतलब ये प्रोसेस उधर जाएगा और क्या होगा लेस होगा तो टू में से फोर बाय फाइव क्या होने वाला है लेस होने वाला है ठीक है और इधर थ्री में ये लेस होगा माइनस का तो ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा ठीक है सेम कहानी आगे जाएगी इस जगह फोर में से लेस होने वाला है कितना माइनस का ट्वेंटी टू बाई फाइव जो कि एडिशन के साथ चला जाएगा और इधर क्या हो जाएगा बताओ फाइनली जीरो में से सिक्स लेस होगा तो माइनस का सिक्स आएगा क्लियर ये वैल्यू आई वाई के और जो आएगी उसको मैं वन बाई थ्री से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो इसको पांच दुनी दस में से छ गए तो दस में से चार गया तो छह बटे ये क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन है इसमें आप सोचें कि मैं इसको बिना करे आगे बढ़ा दूं तो नहीं है पॉसिबिलिटी आपको इसको आगे तक लेके जाना पड़ेगा अदरवाइज आप आंसर की तरफ नहीं पहुंचेंगे तो पंद्रह और ये इसको जोड़ा तो कितना आया थर्टी नाइन अपॉन फाइव ये आ गया है बीस बाईस बयालीस बटे पांच और ये कितना आ गया है माइनस का सिक्स आप इस थ्री से आप अंदर एंटर करा देंगे और यू विल गेट यूर आंसर तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है इसको नहीं कर सकते तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन था बच्चों लिनियर इक्वेशन का ध्यान रखें अगर आपको एक्स निकालना है तो वाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा वाई निकालना है तो एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा समटाइम्स क्या होते हैं कॉफिशेंट क्या होते हैं इंटरचेंज होते हैं तो उनके शॉर्टकट्स आप लोगों ने लिनियर इक्वेशन के अंदर और कहें तो हम लोग क्या करेंगे ना इलेवंथ क्लास के अंदर टू के अंदर हम लोग फिर भी पढ़ लेते हैं टू के अंदर ये एक्चुअली इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन होता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन में क्या होता है कि ए एक्स प्लस बराबर समथिंग दे देगा और फिर दे देगा इसी का उल्टा बी एक्स ए वाई बराबर समथिंग दे देगा तो वहां से एक्स और वाई एलिमिनेट करने का एक तरीका बताते हैं हम ठीक है लेकिन वो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लगा सकते बिकॉज ऑफ उसमें क्या होगा कि फिर एग्जामिनर कुछ मार्क्स कट कर सकता है ठीक है इसलिए आप नॉर्मल एलिमिनेट करिए और आगे बता दीजिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है यू हैव टू फाइंड आउट एक्स इफ वाई दैट एंड टू एक्स प्लस वाई इजक्ल टू दिस मैट्रिक्स ठीक है ना तो ये क्वेश्चन तो कंपैरेटिवली uh, इजी है जितना टफ uh, थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कंपैरिजन लास्ट क्वेश्चन को उसके कंपैरिजन बहुत इजी है ठीक है कैसे ठीक है अब आप क्या करेंगे y की वैल्यू पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ दिस इक्वेशन ठीक है तो आप क्या करिए बताओ पुट करिए y की वैल्यू क्लियर अब यहां से आप टू एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो <coughs> तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ये राइट हो जाएगा जीरो माइनस थ्री अभी माइनस होगा बच्चों तो अभी इस स्टेप को मैं थोड़ा सा जल्दी भी कर सकता हूँ और थोड़ा टाइम टेकिंग भी कर सकता हूँ तो अभी एक ही पार्ट निकालना है तो अपन कर भी सकते हैं इसको ऐसा इश्यू नहीं है वाई ऑलरेडी दे रखा है तो मेरे हिसाब से स्टेप ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अदरवाइज जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने कंपेरेटिवली जल्दी कर लिया था क्वेश्चन बिकॉज ऑफ कई स्टेप्स ऐसे थे जो मैंने वर्चुअल करे वर्चुअल का मतलब अपने दिमाग में किए ठीक है तो वो आप स्टेप बढ़ा सकते हैं 
आपके कैसे क्वेश्चन तब हो रहा है या लेंदी होता जा रहा है उस भी हाफ पे ठीक है तो एक काम करते हैं कि वन में से थ्री लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का टू आएगा जीरो में से टू लेस करेंगे माइनस का टू आएगा माइनस थ्री में से माइनस वन करेंगे तो माइनस फोर आएगा और टू में से फोर लेस करेंगे तो माइनस का टू आएगा और टू से डिवाइड करने पर एक्स विल बिकम दैट इज माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस वन क्लियर है दैट विल बी योर आंसर फॉर द एक्स क्लियर है यू कैन चेक इट आराम से आप चेक करिए इसको आपका आंसर यही आएगा ठीक है तो बड़ा सिंपल था एलिमिनेशन मेथड से आप क्या कर सकते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कहीं दिक्कत नहीं आएगी क्लियर चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ मैट्रिक्स को दे रखा है इस फॉर्मेट में आपके सामने गिवन है ठीक है तो चलिए काम कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं स्केलर टू से मल्टीप्लाई कर रखा है स्केलर टू से मल्टीप्लाई कर रखा है तो टू को अंदर है ना एंटर करा दो भाई एंटर कराते ही क्या जाएगा ये टू ये सिक्स ये जीरो ये टू एक्स ये वाई ये जीरो ये वन और ये टू ये फाइव ये सिक्स ये वन और ये एट अब है ना यहां पे तो मैट्रिक्स एडिशन होगा बिकॉज ऑफ ऑर्डर सेम है टू प्लस वाई इधर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा सिक्स प्लस जीरो सिक्स जीरो प्लस वन दैट इज वन दैट इज टू एक्स प्लस टू नंबर है नेक्स्ट वन इज अब आप क्या करेंगे बच्चों x और y निकालने के लिए आपको है ना इक्वल ऑफ मैट्रिक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं मैट्रिक्स को इक्वल करने का वो कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे तो आप क्या करेंगे देखो ए वन वन मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और इसके अंदर भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा बाय इक्वल मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स अनुसार इक्वल मैट्रिक्स अनुसार आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं क्या करेंगे बताओ टू प्लस को बराबर कर देंगे फाइव के बराबर तो वाई बराबर कितना आ गया थ्री वाई की वैल्यू आ चुकी है थ्री नेक्स्ट वन इज सेम कंडीशन टू एक्स प्लस टू को बराबर करेंगे एट के बराबर तो टू एक्स इसके बराबर आ गया सिक्स और एक्स बराबर कितना आ गया थ्री तो एक्स बराबर कितना आ गया थ्री अब ऐसा करने पर एक्स बराबर थ्री वाई बराबर थ्री आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी है जो कि आपका सही आंसर होगा ठीक है क्लियर है तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया कंपेरेटिवली ईजी था बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन क्या है हाँ सेम ही तरीके का क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एंड टी इफ टू टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू एंड थ्री टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू इज कल टू एंड ठीक है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो क्या होगा ध्यान से देखिए जब आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो राउंड वन में क्या आएगा आपके पास देखो ध्यान से ये हो चुका है बच्चों 2x एक्स ये टू जेड जेड को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकें और y को मैं कुछ ऐसे करता हूँ जिससे हमें नॉर्मल 2 में और उनमें डिफरेंस समझ में आता रहे ठीक है नेक्स्ट 3 थ्री दैट इज माइनस थ्री दैट इज जीरो दैट इज सिक्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन के थ्रू नेक्स्ट मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों थ्री थ्री फोर जा ट्वेल्व और थ्री सिक्स एटीन ईजीएस एक्सरसाइज होती है बच्चों मैट्रिक्स मैट्रिक्स वो एक्सरसाइज होती है क्लास ट्वेल्थ की जिस एक्सरसाइज के बिहार पे बच्चे क्लास ट्वेल्थ के मैथामेटिक्स को कंपेरेटिवली क्या करते हैं ये समझते हैं कि भाई इसमें अच्छा कर सकते हैं वैसे तो देखें इलेवंथ और ट्वेल्थ में कंपेयर किया तो ट्वेल्थ का मैथामेटिक्स फिर भी ईजी है इलेवंथ का कंपेरेटिवली uh, थोड़ा सा क्या उसे टफ है अब है ना इस चैप्टर को करने के बाद उसको लगता है कि हाँ भाई अब मैं मैं इसमें आप देखो उन लोगों के लिए जो लोग बॉर्डर कहते ना बॉर्डर पे होते हैं पास फेल को डिसाइड करते हैं तो उनके लिए एक एक्सरसाइज ये होती है जिसमें आप पास हो सकते हैं इजीली ठीक है एक ये तैयार करो डेरिवेटिव तैयार करो ठीक है ऐसे दो तीन चैप्टर्स आप तैयार कर लेते हैं तो इसका मतलब शोर शोर है कि भाई आप अपना सब्जेक्ट क्या कर लेंगे क्वालिफाई कर लेंगे अब रही बात है ना स्कोर करने में तो भाई मैट्रिक्स तो आपको आना ही चाहिए ईजी है तो बिल्कुल आना चाहिए ठीक है अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन होता तो समझ में आता कि भाई है ना आप सरेंडर कर सकते हो तो वहां तो चलो फिर भी समझ में आता है तो उसको भी हम लोगों ने कर लिया है तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट 2x और अब इसमें आप क्या करेंगे मैट्रिक्स एडिशन लगाएंगे तो मैट्रिक्स एडिशन लगाएंगे तो क्या होगा देखो 2x और 3 जुड़ जाएगा तो 2x प्लस कितना आ गया 
नेक्स्ट 2z माइनस थ्री हो जाएगा टू वाई जीरो टू वाई ओनली एंड टू टी प्लस सिक्स आगे दैट इज नाइन एटीन ट्वेल्व एटीन क्लियर है अब आगे आप क्या करते हैं आपको ना कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स के साथ जाना पड़ेगा बाई इक्वल ऑफ मैट्रिक्स तो बाई इक्वल ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू जाएंगे आपको बाई इक्वल मैट्रिक्स ठीक है अब इक्वल मैट्रिक्स के थ्रू आप क्या करेंगे आप एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे तो पहला आप किसके साथ जाते हैं आपका खुद का डिसीजन है ठीक है अगर आप इस टू एक्स प्लस थ्री को नाइन के बराबर करते हैं तो टू एक्स प्लस थ्री अगर किसके बराबर है नाइन के बराबर है तो यहाँ से टू एक्स बराबर कितना आ गया सिक्स और एक्स बराबर कितना आ गया अपने पास थ्री आ गया एक्स बराबर थ्री आ चुका है क्लियर अब बारी आती है नेक्स्ट वन इज टू जेड माइनस थ्री को बराबर करना पड़ेगा फिफ्टीन के तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो टू जेड माइनस थ्री किसके बराबर है फिफ्टीन टू जेड किसके बराबर है एटीन और जेड बराबर किसके हैं हमारे पास नाइन तो जेड किसके बराबर आ गया नाइन के बराबर आ गया क्लियर है नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करूंगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से आप बोलेंगे टू वाई को बराबर करना पड़ेगा ट्वेल्व के तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास सिक्स आ गया और लास्ट वन इज t वाले एलिमेंट्स के लिए सेकेंड रो सेकेंड वन ठीक है तो टू टी प्लस सिक्सटीन को इक्वल करना पड़ेगा एटीन के और देट वाई टू टी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों टू के बराबर और t बराबर आ जाएगा हमारे पास वन तो ईजी केस था उम्मीद करता हूँ समझ में आया आपको ठीक है बहुत सिंपल ठीक है तो ये क्वेश्चन तो फिर भी बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन होता है बिकॉज ऑफ क्योंकि ना मल्टीप्लीकेशन ना हो मैट्रिक्स के अंदर और है ना नॉर्मल आपके कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड को तो वो आप क्या कर सकते हैं इजीली निकाल सकते हैं ठीक है बाय इक्वल ऑफ मैट्रिक्स के लिए तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने पहले दस क्वेश्चन देख लिए अब एक काम करते हैं आज के लिए इतना ही करते हैं बाकी का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में और इससे आगे आने वाले क्वेश्चन कैसे हैं उनको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है क्या शॉर्ट अप्रोच होंगी क्या इसका बेसिक अप्रोच होगा तो उसकी तरफ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच